வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் காதலன் சேனல் தொடர்ந்து டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா செவன்த்து சம்பூக அறிவியல் புத்தகத்தில் வரலாறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டெல்லி சுல்தான் இயர்கள் பாடத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து அடிமை அரச வம்சமும் கில்ஜி அரச வம்சமும் நம்ம ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா துக்லக் அரச வம்சத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கில்ஜி அரச வம்சத்தோட சுருக்கத்தை அவர்களோட ஞாபகப்படுத்திட்டோம்னா துக்லக் அரச வம்சத்தோட தொடர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் எளிமையானதாக இருக்கும் கில்ஜி அரச வம்சம் வந்து ஜலாலுதீன் கில்ஜியால் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஜலாலுதீன் கில்ஜி யாருன்னா கியாசுதீன் பால்பனோட படை தளபதி அதாவது கியாசுதீன் பால்பன் இறந்தோன்னே அவரோட மகனான கைகுபாத்தோட பெயரை சொல்லி இவர் சில ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு பிறகு கைகுபாத்தை வந்து கொலை செஞ்சுட்டு அவரோட இடத்தை தானே பிடிச்சிக்கிட்டு தன்னைத்தானே ஒரு சுல்தானாக அறிவிச்சுக்கிட்டாரு இவரோட காலகட்டத்தில் சில மா முக்கியமான படையெடுப்புகள் நிகழ்த்தி அவர் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி தான் அலாவுதீன் கில்ஜி யாருன்னா ஜலாலுதீனோட உடன் பிறந்தாரோட மகன் இவர் வந்து காராவின் ஆளுநராகவும் இருந்திருக்காரு இவரோட முக்கிய படையெடுப்பு வந்து தேவகிரி யாதவ அரசருக்கு எதிராக இருந்திருக்கு ராமச்சந்திரனை வந்து தோற்கடிச்சிருக்காரு தேவகிரி யாதவ அரசர் ராமச்சந்திரனை தோற்கடித்தார் அந்த தோற்கடிச்சதன் விளைவாக கிடைச்ச செல்வத்தாலையும் பெரும் பொருளையும் சில முக்கிய அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சமாக கொடுத்துட்டு ஜலாலுதீன் கில்ஜியவே கொலை செஞ்சுட்டு அவர் வந்து தன்னைத்தானே ஒரு சுல்தானை அறிவிச்சுக்கிறாரு அலாவுதீன் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் தான் அவர் வந்து டெல்லியின் சுல்தானாக அரியணை ஏறியிருக்காரு அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் அவரோட படையெடுப்புகளும் பாராட்டுக்குரியதாக இருந்திருக்கு பஞ்சாபில் வந்து மங்கோலியர்களுக்கு எதிராக அவரோட படையெடுப்பு மற்றும் குஜராத்துக்கு எதிரான படையெடுப்பு வந்து சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருந்திருக்கு அலாவுதீன் கில்ஜியோட தலைமை தளபதி யாருனா மாலிக் கபூர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தில் வந்து தென்னிந்தியாவோட மதுரை வரைக்கும் படையெடுத்து தன்னோட ஆதிக்கத்தை வந்து நிறுவனம்னு தலைமை தளபதி மாலிக் கபூர்ட்ட ஆணையிடுறாரு தக்கான அரசுகளான தேவகிரி யாதவர்கள் துவாரம் சமுத்திரத்தோட ஹொய்சாலர்கள் வாராங்களோட காகதியர்கள் மதுரையோட பாண்டியர்கள் இவங்க எல்லாமே அலாவுதீன் கில்ஜியோட மேலான ஆதிக்கத்தை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க இந்த நான்கு அரசுகளும் அதை ஆண்ட மன்னர்களும் வந்து பொறுத்துகள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் தக்கான அரசுகள் வந்து தேவகிரி யாதவர்கள் துவார சமுத்திரம் வந்து ஹொய்சாலர்கள் வாராங்கள் வந்து காகதியர்கள் மதுரை பாண்டியர்கள் அடுத்ததாக சித்தூர் சூறையாடல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூணில் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ராஜ உத்திர படைகளுக்கு வந்து எதிராக வந்து படையெடுத்திருக்காரு அவங்களால் வந்து அவரோட படையெடுப்பை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அவங்களோட பண்டைய மரபான ஜவுஹர்ன்ற ம மரபின்படி வந்து அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க அந்த மரபின்படி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பெண்கள் வந்து தீக்குளிச்சு இறந்துடுவாங்க ஆண்கள் வந்து போர்க்குளத்தில் வீர மரணம் அடைவாங்க அடுத்ததாக வேளாண் நிலங்களுக்கு வந்து வரி விதிச்சிருக்காரு அதை வந்து வசூலிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து இராணுவ அதிகாரிகள்கிட்ட வந்து வழங்கியிருக்காரு படைப்பிரிவுகளுக்கு கட்டாய உணவு தானிய கொள்முதல் முறை படைப்பிரிவுகளுக்கு கட்டாய உணவு தானிய கொள்முதல் முறை இதோட விலையை நிர்ணயம் செஞ்சவரும் இவர் தன்னோட புதிய திட்டங்கள்லாம் சரிவர நடக்குதான்னு சரிபார்க்குறதுக்காக சில ஒற்றர்களை நியமிச்சிருக்காரு அந்த ஒற்றர்கள் வந்து தகவல்களை நேரடியாக சுல்தான்ட்டையே பரிமாறிக்கிட்டாங்க பிறகு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறில் வந்து இவர் இயற்கையை எழுதிட்டாரு அலாவுதீன் கில்ஜி இறந்தோன்னே அவங்களோட பரம்பரைகள் வந்து வலுவிழந்து இருந்ததுனால ஆட்சியை வந்து தக்க வச்சு கொள்ள முடியலை இந்த சூழல் வந்து கியாசுதீன் தொட்டுக்களுக்கு வந்து அடுத்த சுல்தானாக இருக்க ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்துச்சு இங்கேருந்து தான் தொடங்குது துக்லக் அரச வம்சம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் அலாவுதீன் கில்ஜி இறந்தோன்னே ஏற்பட்ட அரசியல் குழப்பத்தின் நிலைவாக வந்து டெல்லி சுல்தானி வந்து பல பகுதியில் வந்து இழந்துடுச்சு அந்த இழந்த பகுதியில் மீட்பதை வந்து கியாசுதீன் துக்லக் வந்து பெரிய வேலை அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கியாசுதீன் துக்லக் வந்து தன்னோட மகனான ஜானாகனை வந்து வாராங்களுக்கு எதிராக வந்து போரிட அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காரு ஜானாகனும் வாராங்கல் அரசர் பிரதாபருத்திரனை வந்து ஜெயிச்சுட்டு கொள்ளையெடுத்த பெருஞ்செல்வத்தோடு ஊர் திரும்பியிருக்காரு அந்த செல்வத்தை கியாசுதீன் துக்லக் வாங்கிட்டு அவர் வந்து டெல்லிக்கு அருகில் வந்து துக்லகாபாத் என்ற ஒரு புதிய நகரை வந்து நிர்மாணம் செய்ய அடிக்கல் நாட்டியிருக்காரு யார் கியாசுதீன் துக்லக் வந்து டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்க துக்லகாபாத் எனும் புதிய நகரை நிர்மாணம் செய்ய அடிக்கல் நாட்டியிருக்காரு எப்படி அலாவுதீன் 
கில்ஜி வந்து தன்னோட மாமனாரை வஞ்சகமாக கொண்டு ஆட்சியை பிடிச்சாரோ அதே மாதிரி ஜானாகனும் தன்னோட தந்தையை கொண்டு தான் ஆட்சியை பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல நம்பப்படுது ஜானாகன் வந்து முகமது பின் துக்லக் என பேரில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சில் சுல்தானை வந்து அரியணை ஏறாரு முகமது பின் துக்லக் என்ற ஜானாகன் வந்தோட ஆட்சிக்களை வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் இருந்திருக்கு இவர் வந்து படித்த மனுஷர் ஆனால் ரொம்ப குரூரம் நிறைஞ்சவர் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து பல படைகள் நடத்தியிருக்காரு அதில் வென்றிருக்காரு பல நாட்டோட செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சிருக்காரு பல நாட்டு அரச குடும்பங்களை வந்து தனக்கு தன்னையே சார்ந்திருக்குமாறும் செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அதுக்கு மாறாக முகமது பின் துக்லக் வந்து இந்தியான்ற இந்த துணைக்கண்டம் முழுவதையுமே தன்னோட ஆட்சியின் கீழே கொண்டு வரணும்னு பேராசை பற்றிருக்காரு இறையாண்மையை விரிவு செய்வதற்கு வசதியாக தனது தலைநகரை வந்து டெல்லியிலிருந்து நாட்டோட மையப்பகுதியான தேவகிரிக்கு வந்து மாற்றியிருக்காரு தேவகிரியோட பேரையும் மாற்றிட்டாரு அது எப்படி மாற்றியிருக்காருன்னா தேவகிரியை வந்து தௌலதாபாத் அப்படின்னு மாற்றியிருக்காரு அவரோட திட்டம் வந்து தப்பானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மீண்டும் வந்து டெல்லிக்கு திரும்பி போகிறாங்க அவர் திரும்பி போகையில் சுல்தானுடன் திரும்பி போன ஒரு மொராக்க நாட்டு பயணி தான் இபன் பதுதா அவர் டெல்லி அடையும் போது அங்கே நிலம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு அவரோட குறிப்புகளில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அது வந்து காலியாக கைவிடப்பட்டதாக ஆனால் குறைந்தளவு மக்களுடன் இருந்தது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கலாம் அந்த பயணி யார்னா மொராக்க நாட்டு பயணியான இபன் பதுதா அவர் டெல்லியை பற்றி எப்படி குறிப்பிட்டிருக்கானா காலியாக கைவிடப்பட்டதாக ஆனால் குறைந்தளவு மக்களுடன் இருந்தது அப்படின்னு தன்னோட குறிப்புகள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு டெல்லியிலேருந்து தௌலதாபாத் அதாவது தேவகிரிக்கு போகிறதுக்கு வந்து நாற்பது நாட்கள் வந்து நடந்தே செல்லணுமா பெரும்பாலான மக்கள் வந்து தௌலதாபாத் வந்து போயிருக்காங்க ஆனால் சில மக்கள் வந்து ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த ஒளிஞ்சுக்கிட்ட மக்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படையில் அவங்க பார்வையற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு பக்கவாத நோயாளியாக இருந்தாலும் சரி கொடூரமான தண்டனைக்கு வந்து உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்க எட்டு அல்லது பத்து மைல் அளவு பறவை இருந்த அந்நகரை வந்து ஒரு வரலாற்று அறிஞர் எப்படி குறிப்பிடுறாங்க அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டன நகரத்தின் அரண்மனைகளில் கட்டிடங்களில் புறநகர் பகுதிகளில் என எங்கும் ஒரு நாயோ பூனையோ கூட விட்டு வைக்கப்படவில்லை எனும் அளவுக்கு முழுமையாக பாலானது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து வேளாணுக்கு வந்து நிலவரி வாங்கியிருக்காரு அதை வசூலிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து இராணுவ அதிகாரிகள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அந்த நிலவரியை வந்து தானியமாக தான் அவர் வந்து வசூல் செஞ்சுருக்காரு இது வந்து ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அலாவுதீன் கில்ஜி நிலவரியை வந்து தானியமாக வசூல் செய்யும் முறையை பின்பற்றினார் ஆனால் துக்லக் வந்து இதற்கு நேர்மாறாக பணமாக வசூல் செஞ்சுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நிலவரியோட மதிப்பையும் உயர்த்திட்டார் பஞ்சங்காலங்கத்தில் வந்து பெரிய கஷ்டத்தை வந்து இது கொடுத்துருக்கு போதுமான அளவுக்கு நாணயங்களும் இல்லை புதிய நாணயங்களை வெளியிடுற அளவுக்கு வெள்ளியும் இல்லை அதனால் துக்லக் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா செப்பு நாணயங்களை வந்து அடையாள படமாக வெளியிட்டிருக்காரு ஆனால் ஆனாலும் அந்த வெளியிட்ட செப்பு நாணயங்களை வந்து கள்ள நாணயங்கள் வந்து புழக்கம் வந்து அதிகமானதுனால ஒட்டுமொத்த வருவாய் நிர்வாக முறையும் சீர்குலைஞ்சிருச்சு இதனால் வெளிநாட்டு வணிகர்கள் வந்து வியாபாரத்தை நிறுத்திட்டாங்க அதனால் வணிகமும் பாதிப்புக்குள்ளாச்சு சுல்தான் வந்து அடையாள பணத்தை வந்து திரும்ப வாங்கிக்கிற நிலம வந்திருக்கு அதாவது கள்ள நாணயங்கள் வந்து புழக்கம் அதிகமானதுனால அந்த வெளியிட்ட அடையாள நாணயங்களை வந்து திரும்ப பெற்றுக்கிட்டு அதுக்கு மாறாக தங்க வெள்ளி நாணயங்களை வழங்க வேண்டிய நிலை வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காரு அதனால் வந்து அரசு திவால் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் தோவா பகுதியில் முகமது நிலவரியை உயர்த்தியதன் விளைவாக விவசாயிகள் கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன எந்த பகுதியில் வந்து விவசாயிகளின் கிளர்ச்சிகள் வெடித்தனா தோ ஆ பகுதியில் அதனால் அந்த கிளர்ச்சிகள் வந்து கொடூரமான முறையில் வந்து அடக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் விவசாயிகள் வந்து வேளாண்மையவே விட்டுட்டாங்க அதன் விளைவாக வந்து பஞ்சம் வந்து அடிக்கடி ஏற்பட்டிருக்கு முகமது பின் துக்லக் வந்து சுல்தானா வந்து இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு இந்த நீண்ட ஆட்சி காலத்தில் வந்து பல மாகாண ஆளுநர்களை வந்து கிளர்ச்சிகளை வந்து 
துக்லக் வந்து எதிர்கொள்ள நேர்ந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவுத் முல்தான் சிந்து ஆகிய மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள் வந்து சுல்தானுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செஞ்சு தங்களை வந்து சுதந்திர அரசுகளாக பிரகடனம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க துக்லக்கிட முன்னாடி படை வீரராக பணியாற்றிய பாமினி அப்படின்றவர் வந்து தௌலதாபாத் அதாவது தேவகிரியையும் அதை சுற்றி கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளையும் சுதந்திர அரசாக வந்து அறிவிச்சிட்டார் அவரது பேராலேயே அது பாமினி சுல்தானியம் என்று அழைக்கப்பட்டது கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலில் மதுரை வந்து தனி சுல்தானியமாக உருவாகியிருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் வங்காளம் வந்து சுதந்திர அரசாக மாறியிருக்கு துக்லக் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தொன்று மார்ச் இருபத்தி மூணில் வந்து இறந்துடுறாரு எது பாமினி சுல்தானியம் என்று அழைக்கப்படுதுன்னா தௌலதா பார்த்தும் அதை சுற்றி கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகள் வந்து சுதந்திர நாடாக பாமனின்றவர் வந்து அறிவிச்சிடறாரு இந்த பாமனின்றவர் யாருனா துக்லக்கிட முன்னாடி வந்து படை வீரராக பணியாற்றியவர் அதனால் அவரோட பேராலேயே அவரின் நினைவாக அது வந்து பாமனி சுல்தானியம் வந்து அழைக்கப்படுது அடுத்து வரக்கூடியது வந்து புரோஷா துக்லக் இவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தொன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டு வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு இவர் யாருனா ஜானாகன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய முகபது பின் துக்லக்கோட தந்தையான கியாசுதீன் துக்லக்கோட தம்பி மகன் தான் இந்த புரோஷா துக்லக்ன்றவர் இவரால் வந்து கிளர்ச்சிகளையும் அடக்க முடியலை பிரிந்து சென்ற மாகாணங்களையும் மீட்டெடுக்க முடியலை தென்பகுதி மாகாணங்களையும் மீண்டும் கைப்பற்றுதலும் அவர் ஆர்வம் காட்டலை தக்கான பிரச்சனைகளிலும் தடை தடையிட வேண்டுன்ற பாமணி இளவரசர் விடுத்த அழைப்பையும் அவர் வந்து ஏற்க மறுத்துட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் சூபி ஞானிகளுக்கும் ஏனைய மத தலைவர்களுக்கும் புரோஷ் தாராள மனதுடன் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்து அவர்களோட அறிவுரைகளுக்கும் செவிமடுத்திருக்காரு ஏழை முஸ்லீம்களுக்கு வந்து உதவுவதற்காக அறக்கட்டளைகளை வந்து நிறுவியிருக்கார் கல்லூரிகள் மருத்துவமனைகள் மசூதிகளை வந்து கட்டியிருக்காரு பல மனிதாபிமான நடவடிக்கைகளையும் அவர் மேற்கொண்டார் மனிதாபிமானமற்ற கொடூரமான தண்டனைகளை ஒழித்தார் இஸ்லாமிய சட்டங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத வரிகளை ரத்து செய்தார் இது ஒரு ஒரு மதிப்பனாக இருக்கலாம் இஸ்லாமிய சட்டங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத வரிகளை ரத்து செய்த சுல்தான் யாருன்னு கேட்கலாம் புரோஷா துக்லக் விவசாயிகளின் கடன்களை ரத்து செய்தும் பல நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை வெட்டியும் வேளாண்மையை மேம்படுத்தினார் ஆயிரத்தி இரநூறு புதிய தோட்டங்களை வந்து அவர் உருவாக்கியிருக்காரு மேலும் அலாவுதீன் கிழிச்சியோட காலத்தில் சேர்ந்த முப்பது பழைய தோட்டங்களையும் அவர் புனரமைச்சிருக்காரு புரோஷாபாத் ஜான்பூர் ஷார் புரோஷ்பூர் ஆகிய புதிய நகரங்களையும் அவர் நிர்மாணித்தார் இவர் நிர்மாணித்த நகரங்களோட பேர் என்னென்னா புரோஷாபாத் ஜான்பூர் ஹிசார் புரோஷ்பூர் ஆகிய புதிய நகரங்கள் சுல்தானியத்தை கட்டி காக்க அமைதியான முறையில் பல முயற்சிகளை அவர் மேற்கொண்டார் இருந்தபோதிலும் புரோஷா துக்லக்கின் இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சி நிறைந்தவையாக இல்லை அவருடைய மகன் முகமது கான் தந்தைக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்தார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டில் தனது எண்பத்தி மூணாவது வயதில் புரோஷா துக்லக் இயற்கை எழுதினார் புரோஷா துக்லக்கோட மகன் பேர் என்னென்னா முகமது கான் அவர் எப்போ இறந்திருக்காருனா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டில் தன்னுடைய எண்பத்தி மூணாவது வயதில் வந்து இறந்திருக்கார் துக்லக் அரச வம்சத்திலேயே இறக்க குணம் நிறைந்த ஒரு அரசர்னா அவர் இவராக தான் இருப்பார் இதுதான் துக்லக் பேரரசோட இந்தியாவோட ஆட்சி செஞ்ச பகுதிகள் அடுத்ததாக இந்தியாவிற்கு எதிரான படையெடுப்புகளில் முக்கியமான படையெடுப்பு வந்து தைமூரோட படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டாம் ஆண்டு படையெடுத்திருக்காரு புரோஷா துக்லக் வந்து இறந்து பத்தாண்டு கழிச்ச நிலையில் தாமர்லைன் என்று அழைக்கப்பட்ட தைமூர் அவர் பேர் என்னென்னா தாமர்லைன் என்று அழைக்கப்பட்ட தைமூர் இது வந்து முக்கியமானது டெல்லியை வந்து தாக்கி சூறையாடி மாபெரும் மனித படுகொலையை அரங்கேற்றினார் டெல்லியை சூறையாடி மாபெரும் மனித படுகொலையை அரங்கேற்றியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் தாமர்லைன் இவர் வந்து மத்திய ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய சாமர்கண்ட் அப்படின்ற பகுதியை தான் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு அந்த பகுதியையும் அதோட சுற்றி இருக்க பகுதியும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு வட இந்தியாவில் மேற்குல சில இடங்களை வந்து முதல்ல கைப்பற்றியிருக்காரு இந்தியாவோட வலிமையின்மையை சாதகமாக்கிக்கிட்டு இந்தியாவுக்குள்ள படையெடுத்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் தான் டிசம்பர் மாதத்தில் டெல்லியை குளியடிச்சிருக்காரு தைமூரோட படையெடுப்பில் வந்து டெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமாக பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு பகுதினா அது பஞ்சாப் பகுதி தான் தங்கம் வெள்ளி போன்ற நகைகளை வந்து கொள்ளையடிச்சு அவர் வந்து எடுத்து போயிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் தைமூர் செல்லும்போது 
சாமர்கண்டில் நினைவு சின்னங்களை கட்டுவதற்காக தச்சு வேலை செய்வோர் கட்டிடக் கலைஞர்கள் போன்ற இந்திய கைவினைஞர்களையும் உடன் அழைத்து சென்றார் தச்சு வேலை செய்யக்கூடியவங்க மற்றும் இந்திய கைவினைஞர்களையும் அவர் வந்து உடன் அழைச்சி செஞ்சுருக்காரு ஏன்னா சாமர்கண்டிலையும் கட்டிடக்கலையையும் கைவினைக்கலையையும் மேம்படுத்துறதுக்காக அவர் வந்து அவர்களை வந்து உடன் அழைச்சி செஞ்சுருக்காரு தோட துக்கில் கரச வம்சம் முடியுது அடுத்ததை வந்து செய்யத அரச வம்சம் அடுத்த பாட்டில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க